विशेष क्षेत्र हटात कर एक दिन घूमती उठल सकाल बेला टीके फिलते पायर नीचे प्रचंड बैठा विशेषकर पा नीचे फ्लोरे फेली स्वर्णपन्न हन से छुटे जा आज के रखम बेपार गई आलोचना करब जो हटात कर पायर गोड़ी बैठा क्यों है कि कारण समाधान की करणीय मन कर देखते संगे जुक्त तीन जो प्रश्न था मतमत थे जिज्ञासा थे कमेंट बक्स लिखे प्रश्न गुरु उत्तर दी स्वागत पक्ष Thank you very much. Assalamu alaikum. Bismillahir Rahmanir Rahim. Shamim, kya mona chen? It's good to be back. And uh, actually, a pandemic ke shumay shara duniyar jee kharaab avustha jatche. Tar bhi thero amra jee online ek to live programer madhume manuske kichhu ta information, choto khato kichhu information dear chesta korchi. Itar jono thank you very much. Actually. समस्या स्वामी देखते देखी यांगार एजे एक रकम ओल्डर एजे एक रकम और स्पेशल अनेक समय देखे फिमेल दादा दादी खाला मा दादी खाला चाची तरप बन अनेक समय वाइफ हाँ अनेक होते हाँ और एल्डरलि फिमेल इनकेस अब एल्डरलि फिमेल एट बेसि सो कमन कज गोड़े विशेष फाशा था एक पर्दा आवरण स्वाभाविक बांगल् सवार जो इजिली बला जाए सोने प्रदाह इनफ्लैमेशन गोड़ाली 
অনেক সময় দেখা যায় যে আমরা আমাদের কিছু প্রপার প্রিকশনস না নিয়ে যে আমরা অনেক সময় শক্ত স্যান্ডেল ইউজ করি খালি পায়ে বেশি হাঁটি এইটা সারা দিনই কম বেশি অনেক সময় থাকে সকালে ঘুম থেকে উঠে অনেক সময় বেড়ে যায় অ্যাকচুয়ালি এটা হঠাৎ করে যে হয় এটা বলা কঠিন এটা বলা যাবে না হয় কি অনেক রোগী আছে অ্যাকচুয়ালি অনেক দিন ধরে হচ্ছে গ্র্যাজুয়ালি ডেভেলপ করছে কিন্তু রোগী এটা খেয়াল করে না একটা পর্যায়ে যখন বেড়ে যায় তখন সে এটা মনে করে এটা জরুরি তখন সে ফিজিশিয়ান বা সার্জেন তার স্বর্ণপন্ন হয় অথবা সে বিষয়টাকে গুরুত্বপূর্ণ ভাবে নেয় যে না আমার ব্যথা বেশি যখন এরকম রোগী আমাদের কাছে আসে আমি জিজ্ঞেস করি আপনার ব্যথাটা বেশি কতদিন তখন বলে স্যার এই তো একদিন বা দুই দিন আগে কখনো ছিল হ্যাঁ আগে টুকটাক হতো বাট এত বেশি ছিল না এখন আনুমানিক কয়েক বছর ধরেই একদিন দুই দিন ধরে বেশি সো এই ক্ষেত্রে আমাদের করণীয় আমি যেটা বলছি যে হিল প্লান্টার ফ্যাসাইটিস যদি হয় সেই ক্ষেত্রে আমরা যেটা করতে পারি সেটা হলো একেবারেই নরম স্যান্ডেল ডক্টর শু নামে অ্যাভেলেবল প্লাস আরো কিছু ই আছে যেমন আমরা খুব নরম স্পঞ্জ অথবা কাস্টম মেড মানে নিজেরা হয়তো বা অর্ডার দিয়ে একেবারেই নরম তোল তুলে স্যান্ডেল ফোমের স্যান্ডেল বানিয়ে নিতে পারি খালি পায়ে প্রয়োজন ছাড়া কখনোই হাঁটা যাবে না শক্ত স্যান্ডেল শু এগুলা ইউজ করা যাবে না এবং অবশ্যই গরম শেক দিতে হবে এই এই হিল প্লান্টার ফ্যাসাইটিস এর ট্রিটমেন্ট হিসেবে এছাড়া অনেক ট্রিটমেন্ট রয়েছে অনেক সময় আমরা কিছু স্টেরয়েড ইনজেকশন দেই আরো এগ্রেসিভ কন্ডিশনে সার্জারিরও রোল আছে বাট দ্যাটস রেয়ার হ্যাঁ দ্যাটস নট অ্যাকচুয়ালি দ্যাট ইম্পর্টেন্ট এগুলো কনজারভেটিভলি অলমোস্ট বলা যায় নাইনটি এইট পার্সেন্ট কেসেসেই ভালো হয়ে যায় তো এত অ্যাগ্রেসিভ ট্রিটমেন্টের দরকার নেই বাট ইয়েস এই এই রোগের চিকিৎসা যেটা সেটা হলো নিয়ম মেনে চলা অবশ্যই আমরা কিছু এনেসাইডস মানে পেইন কিলার কিছু ওষুধপত্র তো অবশ্যই দিব প্রয়োজন মতো বাট কেউই তো পেইন কিলার অ্যাকচুয়ালি হোল লাইফ থ্রু আউট দ্য হোল লাইফ সারা জীবন খাবে না গ্রহণ করবে না সো নিয়মটা খুব জরুরি যদি আপনি নিয়মগুলা মেনে চলতে পারেন মোরললেস সারা জীবন কম বেশি ভালো থাকা যায় আচ্ছা এখন এছাড়া আর কি কি কজ হতে পারে ডায়াবেটিক পলিনিউরোপ্যাথি যেই বিষয়ে তোবার গত সপ্তাহে আমি আলোচনা করেছিলাম ওই টিংলিং নামলেস মানে ঝিঝি ভাবের জন্য যেটা আর কি বলেছিলাম এই ক্ষেত্রেও গোড়ালির ব্যথা হতে পারে হম সেই ক্ষেত্রে করণীয় হলো যে আমাদের ডায়াবেটিসটাকে অবশ্যই কন্ট্রোলে আনতে হবে ডায়াবেটিসকে বলা হয় মাদার অফ অল ডিজিজেস এন্ড ইন সাম কেসেস আমরা হাইপার টেনশনকে ফাদার অফ অল ডিজিজেস বলে থাকি ডিপেন্ডিং আচ্ছা এছাড়াও আরো কিছু কিছু রোগ আছে যেমন থাইরয়েডের হাইপোথাইরয়েডিজম হলে থাইরয়েড হরমোনের ডেফিসিয়েন্সি যেটা এর কারণে অনেক সময় সারা শরীরেই ব্যথা হতে পারে গোড়ালির ব্যথাও হতে পারে অনেক সময় দেখা যায় হাইপার ইউরেসেমিয়া শরীরে ইউরিক অ্যাসিড বেড়ে যায় আমরা গাউট নামে পরিচিত যদিও এখানে গোড়ালির ব্যথাই প্রথম না অন্য অন্য অনেকগুলা জয়েন্ট ইনভলভ হবে সাথে গোড়ালির ব্যথাও থাকতে পারে স্পেসিফিক কিছু আর্থ্রাইটিস ডিজেনেটিভ চেঞ্জ যেগুলো বলে যেমন অস্ট্রিও আর্থ্রাইটিস বার্ধক্য সাথে বা কিছু হাড় ক্ষয়ের সাথে সারা শরীর অন্য অন্য জয়েন্টের ব্যথার সাথেও গোড়ালির ব্যথা হতে পারে रोग देखा जाए तक जेमन अन्न मेजर जयंट गा लार्ज जयंट गा जेम नी जयंट हाटुर जयंट हिप जयंट शोल्डर जयंट ये सब जगह पेन साथ মাঝে মাঝে দেখা স্মল জয়েন্টস এন্ড ইভেন এই যেটা আমাদের আজকের টপিক গোড়ালির ব্যথাও হতে পারে সেই ক্ষেত্রেও আমাদের খুব কেয়ারফুল থাকা দরকার যেমন গরম শেখটা এখানে খুব জরুরি এখানে এই এই ক্ষেত্রে আমরা নরম স্যান্ডেল বা ডক্টর শু যাই বলেন ইউজ করা যায় প্রয়োজন ছাড়া খালি পায়ে হাঁটা একেবারেই প্রয়োজন নেই হ্যাঁ মানে না করাটাই ভালো আর এছাড়া কিছু ব্যায়াম অ্যাকচুয়ালি খুব বেশি কিছুই না বাট ইয়েস এখানে ফিজিওথেরাপির ভালো একটা রোল আছে कष्ट देखा उचित ना से ना कराई भलो जदिव नियम मानिना सब समय कोमर घर बाका क्या करी 
বা যেভাবে আমরা কাজগুলা করি ওগুলা শরীরের উপর আমাদের খুব বেশি স্ট্রেস যায় যে কোনো কাজই করা যায় স্বাভাবিক ভাবে টু ফলো দা রাইট ওয়ে এইটাই হলো মেইন মোটো যদি আপনি প্রপার ওয়েটা মেইনটেইন করেন ফলো করেন তাহলে হয়তো বা এত কষ্ট হয় না সেটি সে ক্ষেত্রে কি আসলে ওভার ওয়েট কি একটা একটি অন্যতম কারণ নয় যে অনেকের ক্ষেত্রে তো হঠাৎ করে বিশেষ করে এই সিচুয়েশনে তো অনেকেই বাসায় এখন আছে ফিজিক্যাল ওয়ার্ক হচ্ছে না তাদের ওয়েট গেইন এর একটা পসিবিলিটি থাকবে তো এই ক্ষেত্রে তো অনেকেই আবার দেখা যাবে যে হিল পেইনে ভোগার সম্ভাবনা রয়েছে কি রাইট শামিম ইউ রাইট ওভার ওয়েট একটা মেজর কজ ওবেসিটি डेफिनेटলি এইটা যেহেতু আমরা ফিজিওলজিক্যাল হিসেবে ধরি প্যাথোলজিক্যাল ফিজিওলজিক্যাল আমি এতক্ষণ প্যাথোলজিক্যাল গুলা উল্লেখ করলাম ফিজিওলজিক্যাল বলতে এটা স্বাভাবিক শরীরের যে সিস্টেম সেটাই হ্যাঁ এখন ওবেসিটি বা ওভারওয়েট এটা অনেক কারণেই হতে পারে অনেক সময় ডায়াবেটিস এর কারণেও হতে পারে হাইপোথাইরয়েডিজম এর কারণেও হতে পারে প্রপার ল্যাক অফ এক্সারসাইজ যে স্বাভাবিক যে ব্যায়াম গুলা করা ওগুলা না করা এবং না বুঝে বেশি বেশি রেড মিট হেভি ফুড হেভি মিল খেয়ে নিয়া ইয়েস এটা খুব জরুরি যেমন ওভারওয়েটের কারণে বা ওবেসিটির কারণে হাঁটুর ড্যামেজ বা হাঁটুর হার ক্ষয় অস্টিও আর্থ্রাইটিস এগুলা দেখা দিতে পারে ইত্যাদি ইত্যাদি তেমনই গোড়ালির ব্যথাও হতে পারে রাইট গোড়ালির ব্যথাও হতে পারে ওভারওয়েট বা ওবেসিটির কারণে আমরা অনেক সময় দেখা যায় যে ব্যাক এক ভেরি কোয়াইট কমন যে লোয়ার ব্যাক একটা খুব বেশি এছাড়া হাঁটুর ব্যথা হার ক্ষয় এগুলা অনেক বেশি হয়ে থাকে গোড়ালির ব্যথাও অনেক বেশি হয়ে থাকে রাইট আর এখন যেটা আপনার কথা ছিল যে বাসায় বসে আমরা কাজ না করে প্রচুর খাওয়া দাওয়া করে আরো মোটা হয়ে যাচ্ছি কিন্তু ফ্যাক্ট ইস যেহেতু আমাদের এখন যারা আমরা আমাদের প্রফেশনে যারা নেই অথবা যারা আহ ডিফেন্স এ নেই অথবা যারা ব্যাংকার নেই মানে যাদের এখন অফিস বা বিজনেস এগুলা খুব বেশি অ্যাটেন্ড করতে হচ্ছে না বাসায় বসে ওয়ার্কআউট করাটা অ্যাকচুয়ালি আই উড সে কোয়াইট ইজি আমি নিজেও অ্যাকচুয়ালি যদিও করা হয় না টাইম হয় না দুইটা ডাম্বল কিনে নিয়েছিলাম আমি কোনো প্রফেশনাল জিম বা কোথাও যাই না মাঝে মাঝে সময় হলে লাইট কিছু এক্সারসাইজ করে নেই ফ্রি হ্যান্ডস করে নেই সো আই থিঙ্ক বাসায় বসে ওয়ার্কআউট করাটা ইজ কোয়াইট ইজিয়ার সো আপনি যারাই যদি একটু ওভারওয়েট আপনারা যারা বা মনে হচ্ছে অবিস হয়ে যাচ্ছেন বাসায় বসে থেকে এই প্যান্ডেমিক সিচুয়েশনে খাওয়া দাওয়াটা একটু হেলদিয়ার ওয়েতে আমরা গ্রহণ করি যদিও ইটস আ গুড থিং যে ফাস্ট ফুড চেইন এখন ক্লোজ ডাউন সো আপনার ওখানে যেতে মানে আপনি যেতে চাইলেও যেতে পারবেন না সো বাসায় বসে আমরা একটু হেলদি খাওয়া দাওয়ার একটা রুটিন ফলো করি হেলদি ডায়েট মেনটেন করি এবং এক্সারসাইজ করি আই থিঙ্ক দ্যাট উইল বি আ গুড অপশন সেটি আরেকটি জিনিস যেটি আসলে যে যারা গোড়ালি ব্যথা নিয়ে আসে তাদের এক্সের ক্ষেত্রে দেখা যায় হিল স্পোর্ট দেখা যায় যে ছোট্ট একটা পিনের মতো তাদের গোড়ালিতে এবং এটার ফলে তো অনেকের তীক্ষ্ণ ব্যথা হয় এবং সেক্ষেত্রে এমন অনেকে বলেন যে আমাদের প্রথমে এটাকে অপারেশন করতে হবে তারা এক্সরে দেখে বলছে এরকম একটা কিছু তো এই ব্যাপারে যদি আরো কিছু বলতেন আচ্ছা যেটা আপনি বললেন এটাকে অ্যাকচুয়ালি আমাদের আমাদের সেন্টেন্স বা আমাদের ল্যাঙ্গুয়েজে বলে হলো ক্যালকেনিয়াল স্পার অর্থোপেডিক সার্জেনরা দেখা যায় ওভারঅল ফিজিশিয়ানরাও সবাই আমরা ট্রাই করি ডেফিনেটলি ডেফিনেটলি কনজারভেটিভলি ম্যানেজ করা ওই নিয়ম একই যে গরম শেখ দেওয়া নরম স্যান্ডেল ব্যবহার করা প্রয়োজন ছাড়া খালি পায় না হাঁটা বাট ইয়েস যদি স্পার্টা একটু বড় থাকে এটার কারণে সারাউন্ডিং নার্ভস এর ইরিটেশন হয় মানে আমাদের ব্যথাটা অ্যাকচুয়ালি কেন হয় যেমন যেটা বলা হয় যে ডায়াবেটিক পেশেন্টের যখন নিউরোপ্যাথি ডেভেলপ করে নিউরোপ্যাথির ইনিশিয়ালি ব্যথা বেশি থাকে ডিলেট স্টেজে ব্যথা থাকেই না অথবা অনেক কম থাকে তখনই তার আলসার ডেভেলপ করে কারণ আমরা সবাই পায়ে হাঁটি স্বাভাবিক এখন পায়ে আমাদের আঘাত লাগতে পারে যদি আমরা ব্যথাটা অনুভব না করি তাহলে আমরা কি ওটা উইথড্র করব বা সাবধান হব আমরা সাবধান হব না সো একটা জায়গায় রিপিটেড স্ট্রেস ও ট্রমা যে পায়ের অ্যাজ এন এক্সাম্পল বুড়ো আঙ্গুলে বারবারই আঘাত লাগছে লাগতে 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 ওখানে আলসার হয়ে গেল কিন্তু রোগী কেন কেয়ার করছে না কোনো ব্যথা হচ্ছে না রোগীর প্রথম কথাই হলো রোগীর ফার্স্ট কমপ্লেন স্যার ব্যথা 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 
ফার্স্ট এন্ড থার্ড তারপর অন্য কিছু সো বিষয়টা ওরকমই যে ক্যালকেনিয়ান স্পারো যদি বড় হয়ে যায় তখন সারাউন্ডিং নার্ভ যদি ইরিটেট করে স্ট্রেসড আউট হয় বা টেনশন নার্ভ টেনশন বাড়ে সেই ক্ষেত্রে এইটা ব্যথা বেড়ে যাবে আর আমরা সেকেন্ড স্টেপে যে যেটা করতে পারি অনেক সময় ইনজেকশন স্টেরয়েড ইনজেকশন দিয়েও পেনটা কিছুটা কন্ট্রোল করার চেষ্টা করতে পারি ইয়েস সাথে সাথে অবশ্যই কিছু পেন কিলার্স থাকবে আর কিছু নিয়ম তো বলেই দিলাম আর যদি তাও কাজ না হয় উইচ ইজ রেয়ার আবার বলছি এটা অ্যাকচুয়ালি ইসের জন্য স্পারের জন্য সার্জারি রেয়ার সেই ক্ষেত্রে আমরা হয়তো বা সার্জারিতে অ্যাপ্রোচ করে দেখতে পারি আমরা যখন এটা আপ টু সার্জারি দ্যাট মিনস কনজারভেটিভ রোল পর্যন্ত যতক্ষণ এটা আমরা থাকবো অবশ্যই এখানে ফিজিওথেরাপির রোল অনেক বেশি সাচ অ্যাজ এক্সাম্পল দিতে গেলে যে প্রোল্যাপস লাম্বার ইন্টারভার্টিবিলিটিস সম্বন্ধে আমি কথা বলেছিলাম গত সপ্তাহে যে কোমরের ব্যথা ওই ডিস্ক প্রোল্যাপস হয়ে মানে নরম যে জেলি জেলির মতো হাতটা সরে যায় নার্ভ রুটে যে চাপ দেয় সোজা কথা স্নায়ুতে চাপ দেওয়ার কারণে অনেক সময় কোমরের ব্যথা বাটকের ব্যথা এবং পায়ের দিকে যে ব্যথাটা নামে হ্যাঁ এই ক্ষেত্রেও আমরা যতক্ষণ পর্যন্ত কনজারভেটিভ ট্রিটমেন্ট দিতে পাচ্ছি আমরা অপারেশন করার আগ পর্যন্ত ওই এই ধরনের সমস্যা গুলাতেও ফিজিওথেরাপি রোল অনেক বেশি তেমনি যেটা আপনি বলছেন যে গোড়ালির ব্যথা অথবা ক্যালকিনিয়াস পারের জন্য হোক বা যে কোনো কারণেই হোক আমরা যতক্ষণ পর্যন্ত এটাই কনজারভেটিভ ট্রিটমেন্ট দিতে পাচ্ছি ততক্ষণ পর্যন্ত ফিজিওথেরাপির রোল এখানে অনেক বেশি আমার পার্সোনাল যে পেশেন্টগুলো আমি হ্যান্ডেল করি সেগুলো অবশ্যই আমি তাদেরকেও ফিজিওথেরাপির জন্য জোর দিই যদি অনেকে ফিজিওথেরাপিটা কেন যেমন কিছু আছে কিছু থাকতে হবে আপনার বিকজ আপনি যদি প্রপারলি না দেন ক্যালকেনিয়ান স্পারের ক্ষেত্রে বলি যেটা আপনি বলছিলেন এখানে আমি একটা পেশেন্ট পেয়েছিলাম অনেক আগে বঙ্গবন্ধুতেই যে ক্যালকেনিয়ান স্পারের জন্য স্টেরয়েড ইনজেকশন দিতে যে ইনজেকশনটা অ্যাকচুয়ালি চলে যায় হলো টেন্ডো অ্যাকিলিস টেন্ডো অ্যাকিলিসটা হলো আমাদের হাঁটা চলার জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা টেন্ডেন যেটা ঠিক গোড়ালির উপরের অংশে থাকে ওখানে ইনজেকশনটা চলে যাওয়ার কারণে যেটা হয় টেন্ডো অ্যাকিলিস রাপচার হয়ে যায় মানে ছিঁড়ে যায় সমত বাম্পা ছিল সো ওই পেশেন্ট উনি এমনি এলডারলি বয়স্ক ভদ্রলোক উনি বাম্পা দিয়ে আর হাঁটতেই পারছিলেন না এটাকে ডিজেনারেটিভ রাপচার অফ টেন্ডো অ্যাকিলিস বলে এই ক্ষেত্রে আমাদের ওনার পরে একটা মেজার সার্জারি করতে হয়েছে সো দেখেন যে একটা ছোট বিষয়ের জন্য রোগীর কত বড় ক্ষতি হয়ে গেল তো আমি সবসময় আমার যারা অন্যান্য কলিগরা আছেন পরিচিত জুনিয়ররা সবাইকে বলি যে আগে তুমি এক্সপিরিয়েন্সড হও বা কাজটা শিখো দেন দাও দেন তুমি অ্যাপ্রোচ করো নিজে স্টেরয়েড ইনজেকশন এটা জয়েন্টে হোক বা স্পারে হোক যেখানেই হোক যে কোনো লেসনই হোক হ্যাঁ ট্রিগার ফিঙ্গারে হোয়াট এভার দ্যাট ইজ তুমি তারপর দেওয়া শুরু করো কারণ একটা ছোট ভুলের কারণে দেখা যায় যে অনেক সময় বড় ক্ষতি হতে পারে অ্যাকচুয়ালি এইটা যেটা প্রবলেম হয় যে এটা সার্টিফাইড ডক্টর থেকে মানে এম বি বি এস হোল্ডার বা পোস্ট গ্রাজুয়েটেড ডক্টর থেকে এটা কয়েকদের কারণে বেশি হয়ে থাকে যেটা পেরিফেরি অনেক সময় দেখা যায় যে যারা প্রপারলি মানে অ্যাকচুয়ালি যারা ডক্টরই না তারা ওই প্র্যাকটিসটা করে থাকে বাট দ্যাটস রিয়েলি আনফেয়ার কারণ আপনি 
ডক্টর না হলে আপনি অ্যানাটমি জানবেন না আপনি কোথায় দিচ্ছেন আপনি কিভাবে বুঝবেন আপনি যদি অ্যাট লিস্ট এমবিবিএস পাস হন আপনি ডেফিনেটলি অ্যানাটমি জানেন তারপর আপনি প্র্যাকটিক্যাল টু শিখে কাজ করেন সো যেটা বলছিলাম যে ইয়েস স্টেরয়েড ইনজেকশনের অবশ্যই রিস্ক আছে ওইটা আপনি যদি স্কিলড না হন না দেয়াটা ভালো অ্যান্ড সেকেন্ড থিং ইজ যেটা আপনার কোয়েশ্চেন ছিল যে কতবার আমি পার্সোনালি যেটা প্র্যাকটিস করি জয়েন্টস এর ক্ষেত্রে যে যেগুলো লার্জ জয়েন্ট আমি ম্যাক্সিমাম তিনবারের বেশি না ম্যাক্সিমাম তিনবার ধরেন আজকে প্রয়োজন অনুযায়ী দাও আবার প্রয়োজন অনুযায়ী আজকে আমি রাইট নিতে একটা ইন্টার আর্টিকুলার ইনজেকশন অফ স্টেরয়েড দিলাম হয়তো বা পেশেন্টের কিছুটা রিলিফ হলো থ্রি উইক্স পর সে আমার কাছে আবার ফলো আপে আসলো বা টু উইক্স পর যখনই আসুক আমি থ্রি উইক্স এর আগে সাধারণত সেকেন্ড ইনজেকশন সেম জয়েন্টে অথবা সেম লেশনে দিতে রাজি না সেকেন্ডটা দিলাম তারপর ওখান ওই সময় থেকে আরো থ্রি উইক্স মানে মিনিমাম গ্যাপ আমি যেটা করি সেটা হলো থ্রি উইক্স ইন বিটুইন এভরি ইনজেকশন আর নট মোর দেন থ্রি টাইমস এটা ফলো করা ভালো এটাই বেটার হবে সো গোড়ালির যেটা স্পার স্পারের ক্ষেত্রে আই থিং এর বেশি কখনোই বা এর এর থেকে কম ডিউরেশন গ্যাপ রাখা উচিত না বাট ইয়েস সব কিছুরই যেটা আপনি বলছেন ওইটাই যে কিছু পজিটিভ সাইডও আছে কিছু নেগেটিভও আছে অ্যাডভান্টেজ হলো ইয়েস স্টেরয়েড ইনজেকশনে পেন রিলিফ হয় আরাম লাগে পেশেন্ট নর্মাল ডে টু ডে অ্যাক্টিভিটিতে অনেকটা ফিরে আসতে পারে ডিপেন্ডিং অন দ্য পেশেন্ট বাট রিস্কও থাকে যদি প্রপারলি জানা না থাকে আর কাজের যদি স্কিলটা দক্ষতাটা অর্জন না থাকে আমার মনে হয় না দেয়াটা ভালো সেটি বাট এখানে একটি কথা রয়েছে যে অনেকেই যে বিশেষ করে পেরিফেরি প্র্যাকটিসে দেখা যায় যখনই সামান্য একটু ব্যথা হয় আর তখনই ওখানকার দেখা যায় যে ফার্মেসি গুলো বিশেষ করে ইনজেকশন দেওয়ার প্রতি তারা খুব ইনফ্লুয়েন্স করেন পেশেন্টদেরকে যে খুব যায় না একটা ইনজেকশন দিয়ে ফেলেন কিন্তু সেক্ষেত্রে আসলে কখন একজন পেশেন্টের ইনজেকশন নেওয়া উচিত আসলে আচ্ছা এইটা ডিসিশন অ্যাকচুয়ালি ডক্টর নেবেন কারণ পেশেন্টকে আমি যখন দেখব পেশেন্ট আমি গত সপ্তাহে বলেছি যে পেশেন্ট কনসিয়াস হওয়া উচিত পেশেন্টের যখনই মনে হচ্ছে না প্রবলেমটা জটিল হচ্ছে বা ইনিশিয়ালি জটিল হওয়ার আগে ইনিশিয়ালি এখন ডক্টর মরাল সব জায়গায় অ্যাভেলেবল এটা অর্থোপেডিক সার্জনই হোক ফিজিশিয়ানই হোক সব সবাই সব জায়গায় মরাল অ্যাভেলেবল সো আমার মনে হয় যে পেশেন্টকে এটা ডিসিশন নিতে হবে যে যখনই আমার মনে হচ্ছে প্রবলেম তখনই পেশেন্টকে ডক্টরের সাথে কনসাল্ট করা আমি অবশ্যই আমাদের যে সেকমো বা এল এম এফ করা ভাই আছেন তাদেরকে আমি ছোট করছি না ইয়েস বাট এইটা তাদের কাজের জুরিসডিকশনে পড়ে না তারা যে ওভার দা কাউন্টার ড্রাগস ওগুলা সেল করা বাদেও তাদের ওভারঅল আই থিঙ্ক একটা লিস্ট আছে আই থিঙ্ক কত বিশটা একুশটা এরকম কিছু ড্রাগস তারা প্রেসক্রাইব করতে পারেন বাট নট মোর দেন দ্যাট এই ধরনের ইনজেকশন তো অবশ্যই না এই ধরনের ইনজেকশন অবশ্যই না সো এইটা পেশেন্টকে সচেতন হতে হবে ওনাদেরকেও সচেতন হতে হবে যে তাদের একটা ছোট ভুলের জন্য পেশেন্টের অনেক বড় ক্ষতি হতে পারে বা পেশেন্টকেও সচেতন হতে হবে যে না আমি ডাক্তার সাহেবের ভিজিটটা বাঁচানোর জন্য কিছু ওষুধপত্র খেয়ে একটা ইনজেকশন দিয়ে ভালো হয়ে যায় নো প্লিজ সামান্য কিছু টাকা সেভ করার জন্য বড় বিপদে পড়বেন না এটা আমার আপনাদের প্রতি একটা রিকোয়েস্ট এটা একটা রিকোয়েস্ট কারণ আমি একটা এক্সাম্পল দিলাম যে ওই ভদ্রলোক উনিও একটা সামান্য ক্ষতি বা সামান্য সামান্য কিছু টাকা সেভ করার জন্য অনেক বড় বিপদে পড়ে গিয়েছেন ওনার ওই সার্জারিটাও মেজার ছিল প্লাস ওনার রিহ্যাবিলিটেশন পিরিয়ড যেটাকে বলে যে ভালো হওয়ার সময় অপারেশনের পর থেকে ভালো হওয়ার সময়ও ভেরি ভেরি প্রলংড কোয়াইট প্রলংড সো এটা অনেক সময় লাগে তো আমার কথা হলো যে পেশেন্টকে কনসিয়াস হতে হবে বুঝতে হবে যে আমার ডক্টরকে ভিজিট করতে আমার ডক্টরের সাথে কনসাল্ট করতে হবে আমার ডক্টরের চেম্বারে যেতে হবে আমার হসপিটালে যেতে হবে আর না হলে আমি প্রপার ট্রিটমেন্ট পাবো না সেটি আসলে এখানে আমার কাছে মনে হয় যতটুকু ডক্টর যে অনেক সময় আসলে ঠিক টাকার জন্য না পেশেন্ট আসলে জানার অভাবে এই কাজগুলো হয়ে যায় কারণ অনেক সময় দেখা যায় অনেক এডুকেটেড পার্সন হয়তো তারা অনেক কিছু জানেন তারা শিক্ষিত এবং তারা আসলে স্টাবলিস্ট এই আমাদের সোসাইটিতে বাট তারাও কিন্তু ভুলগুলো করে ফেলেন তারা অনেক সময় দেখা যায় তারা ফার্মেসি থেকে একটা ওষুধ কিনে নিয়ে আসছেন এই ধরনের ব্যথা হলি বা কোনো একটু সমস্যা হলি আবার আরেকটি জিনিস যেমন আপনি আমি যেটি বলতে চাই 
এজ এ ফিজিওথেরাপিস্ট হিসেবে আমরা যখন প্র্যাকটিস করছি আমরাও কিছু জায়গায় দেখছি যে তাদের জুতো একটা অনেক বড় ফ্যাক্ট হয়ে দাঁড়ায় এই ধরনের গোড়ালি ব্যথায় তারা দীর্ঘদিন একটা জুতো ইউজ করছেন যেখানে আসলে তার প্রপার শেপটা থাকে না শেপটা চেঞ্জ হয়ে যায় এবং সেই ক্ষেত্রে আসলে যখন লং টাইম উনি ওই জুতোটা পরে হাঁটতে থাকেন এবং ওভার ওয়ার্ক সে হাঁটে বেশ করে মাদের ক্ষেত্রে যারা বাচ্চাদের কিন্তু স্কুলে যায় তারা কিন্তু দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে বাসায় এসে রান্নার সময় দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে এবং তাদের জুতাটা যদি ঠিক না থাকে আমার মনে হয় সেখান থেকেও ব্যথা হতে পারে রাইট আপনি ঠিক বলেছেন এই ক্ষেত্রেও পেশেন্টের বা জেনারেলি যারা আছেন জেনারেল পিপল তাদের একটু সাবধানতার ব্যাপার একটু কনসিয়াস থাকার ব্যাপার যে আমি জুতাটা আসলে কতদিন ব্যবহার করব যখনই মনে হবে আনকমফোর্টেবল বা ডিসকমফোর্ট হচ্ছে যে আমার ব্যথা হচ্ছে ভালো লাগছে না কোনো সমস্যা মনে হচ্ছে জাস্ট চেঞ্জ ইট এটা আর ব্যবহারের প্রয়োজন নেই কারণ একটা শু যে কোনো জিনিস অনেক দিন ব্যবহার করলে ড্যামেজ হয় ডিউরেবিলিটি কমে যায় এফিসিয়েন্সি কমে যায় সেটা যাই যাই হোক মোবাইল হোক জুতা হোক টিভি হোক গাড়ি হোক হোয়াট এভার সো আপনি যেটা বললেন স্পেশালি অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলে বা হাঁটা চলা করলে অবশ্যই জুতাটা বা স্যান্ডেলটা যদি ভালো না থাকে সেই ক্ষেত্রে এইটাও হিল পেইনের একটা কজ এই জন্য আমি সবসময় বলি যে আপনার যে কোনো প্রবলেম হলেই মনে হচ্ছে যে না আপনি যে শু বা স্যান্ডেলটা ইউজ করছেন জাস্ট চেঞ্জ ইট আর যেটা বলছি যে স্পেসিফিকলি ই তো পাওয়াই যাচ্ছে ডক্টর শু পাওয়া যাচ্ছে ম্যানুয়ালিও ডক্টর শু বানিয়ে নিয়া যায় ইসে দোকানে হয়তো বা যে দেখা যায় বা ওখানে ভিতরে একটু ফোম অ্যাড করে দিল হুম আর খালি পায়ে হাঁটাটা একটু অ্যাভয়েড করলে আই থিঙ্ক এটা উপকার পাওয়া যায় সেটি আর এছাড়া কিন্তু ডক্টর এখন সিলিকন প্যাড গুলো পাওয়া যাচ্ছে যেগুলো কিন্তু অনেক বেশি কাজ করে কারণ অনেক সময় হয়তো বা একটি তার হয়তো নতুন জুতো বা কিছুদিন আগে জুতোটি কিনলেন তারপর কিন্তু হঠাৎ করে আবার জুতোটা চেঞ্জ করা সম্ভব হয় না বা এটা একটু পসিবল না সেই ক্ষেত্রে বোধ হয় একটা সলিউশন হতে পারে সিলিকন প্যাড যেগুলো বাজার এখন পাওয়া যাচ্ছে এবং ভালো ভালো সিলিকন প্যাড পাওয়া যাচ্ছে যেগুলো হয়তো বা চায়না থেকে বিভিন্ন জায়গা থেকে আসছে এবং সেগুলো হয়তো বা তারা কিন্তু গোড়ালিতে মানে হিল প্যাড এবং সিলিকন প্যাড যেটা কমপ্লিট सपोर्ट कर मन हमारा जिस आलोचना करते मन कर आलोचना तथ्य जानते सचेतन होते सचेत होते फिट रखते सुस्थ रखते अनेक समय अनेक ছোটখাটো যে ঝামেলা গুলো একসময় বড় হয়ে যায় সেগুলো থেকে কিন্তু আমাদের দূরে রাখতে পারে যেমন ডক্টর কিন্তু বললেন একটু আগে যে সামান্য একটু না বোঝার কারণে তার হিল পেইন ছিল গোড়ালিতে ব্যথা ছিল সেটি নিয়ে ইঞ্জেকশন করলো ইঞ্জেকশন করতে গিয়ে তার সেখানে লিগামেন্ট ইঞ্জুরি হয়ে গেল এবং পরবর্তীতে তাকে সার্জারি পর্যন্ত যেতে হলো তো এই যে সামান্য একটু জানার অভাব সে যদি হয়তো বা একটু একজন সঠিক চিকিৎসকের কাছে যেতেন তার একটা পরামর্শ নিতেন তাহলে হয়তো বা এই সমস্যাগুলো হতেন না আর তাই আমরা শুধু সবসময় আমরা যখনই এই ধরনের লাইভ প্রোগ্রাম গুলোতে আমরা যুক্ত হই সবার সাথে আমরা একটু বলার চেষ্টা করি যে সচেতন হন আর সচেতন হওয়ার সাথে সাথে কিছু জিনিস বুঝতে হবে আপনাকে চিকিৎসা কে করবে আপনাকে চিকিৎসা করবে একজন মেডিকেল গ্রাজুয়েট এবং আপনি যে ধরনের চিকিৎসা নিবেন আপনাকে বুঝতে হবে ওই ধরনের চিকিৎসায় উনি পারদর্শী কিনা যেমন আমরা যদি অনেক মজা করেই বলি আপনি যদি হাঁটু ব্যথা নিয়ে চলে যান গাইনি বিশেষজ্ঞর কাছে হয়তোবা তিনি আপনাকে প্রাইমারি কিছু সাপোর্ট দিতে পারবেন বাট 
যদি আপনার অপশন থাকে ওখানে নি স্পেশালিস্ট এর যদি অপশন থাকে একজন অর্থোপেডিক স্পেশালিস্ট এর যদি অপশন থাকে একজন ফিজিক্যাল থেরাপিস্ট এর অবশ্যই আপনার সেই জায়গাগুলোতে যাওয়া উচিত তার মানে একটু ডিসাইড করতে হবে যেহেতু আমাদের রেফারেল সিস্টেম গুলো একটু অগোছালো বা আমাদের এখানে ওভাবে করে প্রপার ওয়েতে যাওয়া যায় না তাই আমাদেরকে বুঝতে হবে আমাদেরকে জেনে শুনে যেতে হবে আর একটা কথা ভুয়া চিকিৎসকদের কাছ থেকে দূরে থাকবেন ভুয়া চিকিৎসকদের কাছে গেলে হিতে বিপরীত হবে অন্ধের ঢিল মারা হয়তো একটা দুটো লাগতে পারে সবগুলো লাগবে না তাই তখন ক্ষতি হয় ক্ষতি আপনার একদম শেষ মুহূর্তে একটু জানতে চাচ্ছিলাম সেটিগুলো যে এই ধরনের ব্যথায় যদি সার্জারি লেগেই যায় সেক্ষেত্রে আসলে তাদের এই সার্জারি গুলো কিরকম এবং কি ধরনের কমপ্লিকেশন হতে পারে এবং সার্জারির পরেও কি আদৌ মুসলমানি সেটা আই থিঙ্ক যারা রেগুলারলি সার্জারি করেন যারা সার্জন যারা বুঝেন যে অ্যাকচুয়ালি সার্জারি কি জিনিস তারা কখনোই বলবে না যে আমি ইভেন সার্কমসেশনও হান্ড্রেড পার্সেন্ট গ্যারান্টি দিয়ে করব না ব্যাপার হলো যে ইয়েস এই এই সার্জারি গুলা এই সার্জারি গুলাও অ্যাকচুয়ালি আপনাকে পোস্ট অপারেটিভ পিরিয়ডে যে হান্ড্রেড পার্সেন্ট স্যাটিসফ্যাকশন দিবে তা না হ্যাঁ এগুলা 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 এরকম আপনাকে এতটা রিলিফ যে দিবে তা না বাট ইয়েস যদি প্রবলেমটা এতই সিভিয়ার হয়ে যায় যে প্রবলেম গুলা যদি এতই সিভিয়ার হয়ে যায় যে এটা কনজারভেটিভলি ভালো হচ্ছে না ডিফরমিটি নামেও কিছু ডিজিজ আছে ওটাও হয়ে থাকে তারপর এমনি সিম্পল ক্যালকিনিয়ান স্পার থাকে সিম্পল ক্যালকিনিয়ান স্পার হলে আমরা জাস্ট স্পার্টা রিমুভ করে দিই তো এটা যেভাবে যেই অপারেশনটা প্রয়োজন ওইভাবে করি এগুলা এখন যদি আমি মেজার মাইনার ক্যাটাগরিতে ক্যাটাগরাইজ করি দেন আই উড সে যে ইয়েস দিস ইজ কাইন্ড অফ আ মেজার সার্জারি ডেফিনেটলি আমি মাইনার সার্জারিতে বলতে পারবো না কারণ এগুলো অনেক সার্জারিতেই আমাদের সব আর একনার ব্লক মানে স্পাইনাল দিয়ে করতে হয় সো স্পাইনাল দিলে আমি এটা বলা যায় যে অলমোস্ট একটা মেজার সার্জারি ক্যাটাগরিতেই ফেলে দিতে পারি অলমোস্ট হুম এটা মাইনারে আসলে ফেলা যাবে না সো সার্জারি যখন লাগবে ডেফিনেটলি ইটস আ হ্যাসেল বাট ইয়েস আমরা সার্জারি এগুলো রেগুলারলি করে থাকি সো ইনশাল্লাহ করা যাবে ওটা প্রবলেম না বাট ইয়েস সার্জারি পর্যন্ত যাওয়ার আগেই যদি পেশেন্ট একটু কনশাস হয় তাহলে আমি আশা করি ইনশাল্লাহ এতটা দূর যাওয়ার প্রয়োজন নেই এতটা দূর যাওয়ার আমি মনে করি প্রয়োজন নেই যদি সার্জারি ছাড়াই ভালো হয়ে যায় তাহলে প্রবলেম কি হ্যাঁ সার্জারি যখন করতে হবে যখন এটা কনজারভেটিভলি কোনো ভাবেই ভালো হবে না তখন তখন অবশ্যই করতে হবে তখন যদি আমি জেদ ধরে বসে থাকি যে না আমি সার্জারি করব না সেটাও ঠিক না সেটা ভুল যেই যেই রোগের সার্জারি প্রয়োজন অপারেশন প্রয়োজন সেটা অবশ্যই সার্জারি করতে হবে বাট ইয়েস এটাই মেনে নিয়ে করতে হবে যে হ্যাঁ ইনশাল্লাহ বেটার রেজাল্ট অবশ্যই পাবো ইনশাল্লাহ বাট যেটা ফ্যাক্ট যে আল্লাহ তালা আমাদেরকে যেভাবে করে দিয়েছিলেন এতটা ভালো কখনোই হবে না হান্ড্রেড পার্সেন্ট হবে না বাট ইয়েস আলহামদুলিল্লাহ যদি ভালোভাবে করা যায় আর পেশেন্টও যদি পোস্ট অপারেটিভ প্রোটোকল যে অপারেশনের পরে আমরা যে অ্যাডভাইস গুলো দিই ওগুলা যদি প্রপারলি ফলো করে প্রপার ফলো আপে আসে যে আমরা যে কয়দিন পর পর আসতে বলবো ওইভাবে আমাদের সাথে দেখা করে আমাদের অ্যাডভাইস গুলা ফলো করে সেই ক্ষেত্রে এইটটি টু এইটটি ফাইভ ইভেন নাইনটি প্লাস পার্সেন্ট নাইনটি পার্সেন্ট অর মোর গুড রেজাল্ট আশা করা যায় প্রয়োজন হলে তো অবশ্যই সার্জারি করতে হবে সেটি আমরা আসলে দেখতে দেখতে অনেকগুলো পারবে ফেলাম কিন্তু আমাদের মাঝে আসলে অসংখ্য কোশ্চেন চলে আসছেন আমাদের সঙ্গে আসলে ডক্টর সমুজ মিয়া উনি আমাদের আসলে নিয়মিত একজন বলা যায় যে দর্শক এবং আমাদের শুভাকাঙ্ক্ষী উনি ইউকে থেকে উনি একজন রিনাউন্ড ইউকে পোডিয়ার্টিস্ট 
উনি আমাদেরকে বলেছেন যে আসলে ফার্স্ট রাউন্ড আমাদেরকে কনসার্ন থাকা উচিত তার বায়োমেকানিক্স নিয়ে এবং আসলে বায়োমেকানিক্স তে তাকে অ্যানালাইসিস করে দেন আসলে ডিসিশন মেকিং এর দিকে যাওয়া উচিত উনি আমাদেরকে জানিয়েছেন এবং আমাদেরকে আমাদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন ডক্টর মহসিন আকন্দ এবং উনি আমাদেরকে বলেছেন আপনার কাছে একটু জানতে চাচ্ছিলেন যে একিয়ালিস বাইলেটারাল একিয়ালিস টেন্ডেনিটিস এর যদি চিকিৎসা সম্পর্কে একটু আলোচনা করতেন আচ্ছা थैंक यू फॉर द क्वेश्चंस বাইলেটারাল একিলিস টেন্ডিনাইটিস যেটা আপনি বলছেন এটারও অনেকগুলো কজ থাকে বাইলেটারালটা एक्चुअली इट्स वेरी इरिटेटिंग যদিও এটা আপনাকে হয়তোবা অনেক বড় ক্ষতি ইনশাআল্লাহ হয়তোবা করবে না বাট ইয়েস ইউনিলেটারাল থাকলে আমরা যতটা সেফ থাকতে পারি বাইলেটারালটা একটু বেশি ইরিটেট করে সেই ক্ষেত্রে আমাদের প্রয়োজন হলো কিছু ইম্পর্টেন্ট এনএসএইচ কিছু পেইন কিলার কিছু পেইন কিলারের মাধ্যমে আমরা পেইনটা কন্ট্রোল করব কিছু সিম্পল এক্সারসাইজ খুব বেশি স্ট্রেসফুল এক্সারসাইজ টেন্ডিনাইটিস এর ক্ষেত্রে করা যাবে না এখন এটা বুঝতে হবে এটা কি অ্যাকিউট না ক্রনিক যে এটা হঠাৎ হলো নাকি অনেক দিন ধরে আছে যদি হঠাৎ হয় হয়তো আমাদের কজটা ডিটেক্ট করতে হবে যে কেন হলো যে এটা ডিজেনারেটিভ কজ না ইনফেক্টিভ কজ না কি কারণে হলো ওটা আমাদের জানতে হবে যদি ইনফেক্টিভ কজ সামহাউ হয় যদি এটা বাইলেটারালে আনকমন আমরা অ্যান্টিবায়োটিক্স এর একটা এখানে অবশ্যই রোল আছে যদি ডিজেনারেটিভ কজে হয় সেই ক্ষেত্রে আমাদের প্রপার সাপ্লিমেন্টস এর সাথে সাথে ইনিশিয়ালি আপ টু 72 আওয়ার্স আমরা ঠান্ডা শেক মানে কোল্ড ওয়াটার কম্প্রেশন এন্ড তারপরে হট ওয়াটার কম্প্রেশন এর একটা রোল আছে আর ক্রনিক যদি হয় যে এটা অনেক দিন ধরেই যদি থেকে থাকে সেই ক্ষেত্রে কিছু মডিফিকেশন যে ম্যাক্সিমাম স্ট্রেস যেন না পড়ে দ্যাট ইজ সিঁড়ি দিয়ে বা উঁচু নিচু জায়গায় ওঠা নামা খুব সাবধানে করতে হবে ক্রনিক কেসে আমরা ইউজুয়ালি গরম শেকটাই বেশি দেই অনেক সময় পেশেন্টকে বলি যে যারা মুসলিম আছেন যে স্বাভাবিকভাবে নামাজ না পড়ে চেয়ার টেবিলে বসে নামাজ পড়া দেশি যে প্যান গুলা দেশি পায়খানা নামে পরিচিত ওগুলা ইউজ না করে কমড ইউজ করা এটাই খুব ইম্পর্টেন্ট বাট কজটা ডিটেকশন খুব দরকার যে আমাদের অ্যাকচুয়ালি কেন হচ্ছে এটা আমাদের জানা খুব দরকার কেয়ারফুল থাকতে হবে কজটা ডিটেক্ট করতে হবে অ্যান্ড ডেফিনেটলি অর্থোপেডিক বিশেষজ্ঞকে অবশ্যই কনসাল্ট করতে হবে বাট এইটাই আমি মনে করি আপনার কোয়েশ্চেনের অ্যান্সার যে এটা অ্যাকিউট না ক্রনিক যে নতুন হলো না আগে থেকেই হচ্ছে এটা একটা ফ্যাক্ট আমাদের আমি যে নিয়মগুলো বলেছি নিয়মগুলাও মানা খুব ফ্যাক্ট আর কজটা ডিটেক্ট করে হ্যাঁ ইয়েস যদি এটা ইনফ্লামেটরি প্রসেসটা খুব বেশি থাকে মানে যদি খুব বেশি এমন হয়ে যায় যে পেশেন্ট পায় পাড়াই দিতে পারছে না সেই ক্ষেত্রে ইউজুয়ালি এটা হয় হলো অ্যাকিউট কেসে অনেক সময় সেই ক্ষেত্রে আমাদের একটা রোল আছে ইমোবলাইজেশন মানে পেশেন্টকে আপাতত যেহেতু বলছেন বাইলাট্রাল মানে দুই পায়ের কোনো পায়ে ভর না দিয়ে রেস্ট নেওয়া একটা সার্টেন পিরিয়ড পর্যন্ত যতক্ষণ পর্যন্ত পেইনটা পুরোপুরি সাবসাইড করে না যাচ্ছে বা অন্য অন্য প্রবলেম গুলো সাবসাইড করে না যাচ্ছে অনেক সময় সাথে জ্বর থাকে হ্যাঁ অনেক সময় চামড়াটা খুব লাল হয়ে যায় হম পা নাড়ানো কঠিন হয়ে যায় আমরা অনেক সময় হয়তো এটা রেয়ারলি খুব বেশি করা হয় না ইফ রিকোয়ার্ড একটা প্লাস্টার করেও পা ইমোবলাইজ করে দিতে পারি অথবা প্লাস্টার ছাড়াও যদি পেশেন্ট নিয়মগুলো মানতে পারেন বালিশের উপর পা দিয়ে স্বাভাবিক পায়ের নড়াচড়া আঙ্গুলের নড়াচড়ার মাধ্যমে ইনফ্লামেটরি প্রসেসটা কমায় আনা প্রদাহটা কমিয়ে আনা হ্যাঁ এইভাবে যদি ভালো হয়ে যায় ভালো আর অনেক সময় আমরা কিছু টেস্ট কিছু ইনভেস্টিগেশনও করে থাকি যে জানার জন্য যে অ্যাকচুয়ালি কজটা কি এটা ব্লাড রিলেটেড টেস্ট থাকতে পারে অথবা ইফ রিকোয়ার্ড যদি আরো জটিল মনে হয় এম আরও করা যেতে পারে আর এই ক্ষেত্রে সার্জারি রোলটা একটু কম একটু কম সাধারণত বাইলাটারাল অ্যাকলিস টেন্ডেনাইটিস এর সার্জারি রোল খুবই কম বলা যায় আমরা ইউজুয়ালি কনজারভেটিভলি ম্যানেজ করতে পারি বাট আবার বলছি কজটা জানা খুব দরকার হ্যাঁ অনেক সময় দেখা যায় যে কিছু ইসের জন্য আর্থ্রাইটিস এর কারণেও হতে পারে সো আমাদের অ্যাকর্ডিং টু দা কজ ট্রিটমেন্ট দিতে হবে যেই কারণেই হোক হুম জি সেটি খুব ভালো লাগলো আসলে আপনার সঙ্গে আজকে আমরা অনেক প্রাণবন্ত একটি প্রোগ্রাম করার চেষ্টা করব এবং আমরা মনে হয় সেটি পারছি এবং আমাদেরকে আসলে আরো অনেক কোশ্চেন চলে আসছে এমনকি আমাদের সঙ্গে আবারও ডক্টর সমুজ মিয়া উনি জানিয়েছেন যে সার্জিক্যাল ইন্টারভেনশন এটা লেট স্টেজ এ এবং এর আগে উনি আরেকটা অপশন আমাদেরকে বলেছেন সেটি হলো যে পিআরপি ইনজেকশন কুড বি ইউজফুল তো थैंक यू আসলে আমাদের সঙ্গে যুক্ত থাকার জন্য আসলে এটি আমাদের ভালো লাগছে সবাই আসলে তাদের মতামত গুলো দিচ্ছেন এবং আমরা আসলে সেগুলো জানতে পারছি 
लकडाउन कंडिशन रिलेक्टेंट हो परीक्षा प्रयोजन नहीं আর সকলকে আবারো মনে করিয়ে দিচ্ছি আমাদের পরবর্তী প্রোগ্রাম সকাল 7 টায় দেখার আমন্ত্রণ রইল আর আজকে আমরা আসলে কথা বলছিলাম হঠাৎ করে পায়ের গোড়ালি ব্যথা কেন হয় এবং সেই গোড়ালি ব্যথা থেকে মুক্তির কিছু উপায় নিয়ে কি করা যায় কি করণীয় এবং আমাদের সচেতনতা বিষয় নিয়ে আমরা আশা করি আপনাদেরকে কিছুটা হলো আমরা ইনফরমেশন দেওয়ার চেষ্টা করেছি এবং আমরা পেরেছি তো আমরা চাই ভাই আমাদের সঙ্গে যুক্ত থাকুন সকলে ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন এবং সেফ থাকুন বাসায় থাকুন আল্লাহ হাফেজ আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম